good morning everyone welcome to the lecture of drcs and we are studying a module 2 storage works uh, in a module 2 we have already studied about the introduction of uh, storage works introduction of dam what is dam and uh, classification of the dam we have also uh, studied about the factor governing a selection of a type of a dam uh, after uh, that we have also uh, studied about the selection of a site for the dam right uh, after then we have studied about the types of earthen dam components of earthen dam their functions causes of failures of earthen dam uh, seepage analysis uh, and in a last uh, a lecture we have also studied about the what is ferritic line in a earthen dam uh, and seepage control measures so in a seepage control measures there are uh, two types of measures embankment seepage control and foundation seepage control right so in a embankment seepage control measures uh, uh, there uh, there will be a to a provision of a tow filter horizontal drainage filter protective filter downstream of the tow a downstream uh, core section chimney drain so these all are uh, uh, in, uh, uh, in a embankment seepage control and in a foundation seepage control measures are impervious cut off upstream impervious blanket downstream seepage tip bombs drainage trenches relief wells so these all are the seepage control measures uh, now uh, uh, today we will study about the rock fill dams right so let's start rock fill dams so a rock fill dam is a type of a embankment dam uh, which uses a variable sizes of a rock to provide a stability and impervious uh, membrane to provide a water tight nets many different material have been used for the membrane which include the earth concrete steel asphaltic concrete etc so the membrane the membrane may be placed either within the rock fill or on a upstream slope so there are two types of rock fill dam first one is the impervious membrane type and the second one is the earth core type depending on the location of the membrane the rock fill dams may be classified into a two groups first is a dam with the internal membrane and second one is a dam with a external or a upstream membrane so we will see both the types so first uh, figure shows a rock fill dam with the membrane right so rock fill dam with the membrane shows the central membrane upstream membrane and upstream membrane on a rubber masonry so you can see uh, in this uh, uh, in a center of rock fill dam th there is a membrane provided in a upstream membrane uh, upstream side of the dam uh, supporting uh, in a supporting zone this membrane is provided and uh, in a upstream membrane on a rubble masonry right so in upstream side there is a rubble masonry and on a rubber masonry the membrane is provided and in a second figure rock fill dams with the earth core right so center center in a center course you can see in a both side of a center core there is a filter provided in a sloping core a uh, filter is provided in a slope side and in upstream core filter is provided after this uh, uh, rock fill dam right so the rock fill dam with a central core has been uh, has a following advantages like uh, less total area exposed to the water uh, second one is a protection from a uh, uh, effects of weathering and third one is a shorter ground curtain length and uh, there are uh, uh, disadvantages of a rock fill dam is uh, uh, inability to construct the membrane Uh, or a core after the construction of a rock fill section second is a in accessi accessibility of a membrane for a damage inspection right and third is a inability to rectify the damage so these all are the advantages and disadvantages of a rock fill dam foundation requirement for the rock fill dams are uh, which 
we will result in a minimum settlement the rock foundations are the best but they should consist of a hard durable rock which cannot be softened or eroded by a water percolating from the reservoir so it it should be a free from faults shear zones and other structural weakness so silt clay sand and organic material must be removed from the foundation area before a construction of a rock fill dam so these are the uh, requirements of the foundation of a rock fill dam uh, so now we will uh, study about the gravity dam uh, in a previous slide so before going to uh, start a gravity dam i would like to discuss what is a gravity dam so a gravity dam is a solid structure made of a concrete or a masonry constructed across a river to create a reservoir in a upstream side so gravity dam uh, is one in which external forces such as a water pressure wave pressure silt pressure uplift pressure etc are resisted by the weight of the dam itself so the stability of the gravity dam depends on its uh, weight uh, the gravity dam's uh, section is a triangular section right you can see in a figure the uh, cross section of uh, gravity dam and it is a triangular so gravity dam is also called as a solid gravity dam to distinguish it from a hollow gravity dam right so in which hollow spaces uh, are kept to reduce the weight so a gravity dam is generally straight in a plan and although sometimes it may be slightly curved a uh, gravity dams are usually provided with the overflow spillway in a some portion of its length and the dam thus cause cause consists of a two sections namely a non overflow section and overflow section or we can say a spillway section so in a figure you can see this uh, this side uh, this is a reservoir and this is a gravity dam so the section is so proponent that it uh, resists various forces acting on it by weight so gravity dam usually consists of a two sections jaise maine aapko bola ki non overflow section and overflow section which we can also say a spillway section so when a suitable foundation conditions are available such dam can be constructed up to a great heights so the highest gravity dam in the world is a grand dixens dam in a switzerland uh the height of uh, this dam is 285 meter and the second highest gravity dam is a bhakra dam in india and the height of uh, this dam is a 226 meter so the ratio of a base width to the height of a most gravity dam is less than the one an upstream phase is vertical or a slightly inclined the slope of a downstream phase varies between a 0.7 gem 1 to 0.8 gem 1 now we will see a what is the axis of a dam so axis of a dam is a line of a upstream edge of a top or a crown of the dam so you can see in this uh, axis of a dam the axis of a dam in a plan is also called a baseline of a dam and the axis of the dam in a plan is usually straight right so uh, in a uh, basically in a cross section of the dam the vertical line passing through the upstream edge of a top of the corner is called a axis of a dam right so the axis or a baseline of a dam may be straight or may be slightly curved second is the length of the dam so the length of the dam is a distance from abutment to the other measured along the axis of a dam at a level of a top of the dam so you can see this length of the dam right so it is the usual practice to mark the distance from a left abutment to the right abutment matlab ki yahan se leke dusri side ka jo abutment hai wahan tak ka jo distance hai usko hum log length of the dam bolenge so the left abutment is one in which 
to the left of the person moving along with the current of a uh, water right सेकेंड है नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चरल हाइट ऑफ द डैम राइट सो वॉट इज द स्ट्रक्चरल हाइट ऑफ द डैम सो इट इज़ अ डिफरेंस इन अ एलिवेश ऑफ अ टॉप ऑफ द डैम एंड लोवेस्ट पॉइंट इन अ एक्सकेवेटर फाउंडेशन टो एंड हिल वॉट इज टो एंड हिल सो आप लोगों ने ऑलरेडी हम लोगों ने रिटेनिंग वॉल्स वाला चैप्टर पढ़ लिया है डी आर सी एस में सो आप लोगों को पता ही है कि टो कौन सा होता है और डैम कौन सा होता है रिटेनिंग वॉल में सो सेम ऐसे यहाँ पे भी वही होगा द टो ऑफ द डैम इज़ अ डाउन स्ट्रीम एज ऑफ द बेस एंड अ हील इज अ अपस्ट्रीम ऑफ द अपस्ट्रीम एज ऑफ द बेस नेक्स्ट नेक्स्ट है मैक्सिमम बेस वेथ ऑफ द डैम सो द मैक्सिमम बेस वेथ ऑफ द डैम इज अ मैक्सिमम हॉरिजोंटल डिस्टेंस बिटवीन द हील एंड टो of the maximum section of the dam in a middle of the valley right next uh, hydraulic height of the dam so it is equal to the difference in elevation of a uh, highest controlled water surface on upstream of the dam like frl and the lowest point in a river bed right so this is the high uh, hydraulic height of the डैम उसके बाद एक लास्ट है मैक्सिमम हाइट ऑफ द डैम सो मैक्सिमम हाइट ऑफ द डैम और स्ट्रक्चर हाइट ऑफ द डैम इज अ वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द लोएस्ट पॉइंट इन अ फाउंडेशन एंड टॉप ऑफ द डैम राइट अब हम लोग देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ अ ग्रेविटी डैम्स सो ग्रेविटी डैम्स आर रिलेटिवली मोर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल देन अर्थन डैम्स second so gravity dams can be constructed of any height and provide a suitable foundations are available to bear the stresses gravity dams are also well adapted uh, for a use and overflow spillway crest right uh, and earth dams cannot be used as overflow dams a gravity dam require a least maintenance next is a gravity dams are specially suited to such areas where there is a like hood of a very uh, drone power the failure of a gravity dam if any is not sudden so that uh, that cannot uh, uh, fail suddenly scoring sluices can be used in a gravity dam to remove the silt deposited in a reservoir and the gravity dam is a cheaper in a long run so the benefit cost ratio is always higher so these all are the advantages of the gravity dam now we'll discuss about the disadvantages so in a disadvantages first is a gravity dam of a great height can be constructed only on a sound rock foundation right so sound rock foundations are required initial cost is a uh, more then a uh, earthen dam take a longer time in a construction uh, like uh, mechanized uh, plants are manufacturing and transporting concrete are required require more skill labor than a uh, earthen dam and it is very difficult to allow a subsequent rise in a height of a gravity सो बेसिकली ग्रेविटी डैम्स के बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस कौन से कौन से हैं तो सबसे पहला है कि वो अर्थन डैम से ड्यूरेबल है और स्ट्रॉन्ग है राइट सेकेंड है कि उसको हम लोग कोई भी हाइट तक बना सकते हैं हमारे पास अगर सूटेबल फाउंडेशन है तो थर्ड है कि ग्रेविटी डैम ओवरफ्लो स्पीलवे क्रिस्ट मतलब हम लोग जो बनाते हैं उसके अंदर हम लोग ग्रेविटी डैम्स के अंदर इजीली ओवरफ्लो स्पीलवे क्रिस्ट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जो हम लोग अर्थन डैम में नहीं कर सकते हैं राइट उसके बाद है ग्रेविटी डैम में मेंटेनेंस कम है हालांकि उसका इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा है बट उसका मैंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है ग्रेविटी डैम्स आर स्पेशली सूटेड टू सच एरियाज वेर हैवी डाउन पोर राइट सो so, वहाँ पे हम लोग अर्थन डैम नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बट हम लोग ग्रेविटी डैम वो एरिया में कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं 
और मोस्ट इफेक्टिव बात क्या है कि ग्रेविटी डैम जो होता है उसका सडनली फेलियर नहीं हो जाता है ठीक है धीरे धीरे फेलियर होता है कि सबसे पहले क्रैक्स आती है आ, या फिर सीपेज स्टार्ट होता है तो हमें पता चल जाता है तो हम लोग उसका मेंटेनेंस कर पाते हैं बट अगर हम लोग अर्थन डैम देखें तो अर्थन डैम में क्या होता है कि सडनली फेलियर हो जाता है डैम का और लॉ अगर हम लोग देखें तो लॉन्ग रन में ग्रेविटी डैम हमें सस्ता पड़ता है क्योंकि उसका मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है ठीक है बट उसके नेगेटिव पॉइंट्स uh, भी है जैसे कि डिसएडवांटेजेस तो सबसे पहला था साउंड रॉक फाउंडेशंस हमें चाहिए अगर हमें साउंड रॉक फाउंडेशन नहीं मिलेगा तो हम लोग उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाएंगे राइट right? सेकेंड है कि उसकी इनिशियल कॉस्ट बहुत हाई है अर्थन डैम से कंपेरिजन में थर्ड है कि ग्रेविटी डैम अगर कंस्ट्रक्ट करना है तो हमें स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ेगी राइट right? क्योंकि वो हम आ, ऐसे तैसे लेबर्स के साथ नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और लास्ट है कि हमें उसकी जो हाइट हाइट जो बढ़ानी है राइट right? तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है सो so, ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने आज कवर किए हैं कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अ ग्रेविटी डैम अब हम लोग देखेंगे कि फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ ग्रेविटी डैम्स तो ग्रेविटी डैम के ऊपर कौन से कौन से फोर्सेस होते हैं तो सबसे पहला है वेट ऑफ द डैम राइट उसका खुद का वेट हम लोग हम लोगों ने आगे देखा था कि वेट ऑफ द रिटेनिंग वॉल हम लोग कैसे काउंट करते थे राइट right? तो वैसे ही यहाँ पे है वेट ऑफ द डैम सो वेट ऑफ द डैम पर यूनिट इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ ए एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द डैम एंड अ स्पेसिफिक वेट ऑफ अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल कि हम लोग उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे उसके साथ हम लोग जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज कर रहे हैं उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे राइट right? उसका मतलब डेंसिटी सो so, हमें क्या मिलेगा उसका टोटल वेट मिलेगा जैसे कि कंक्रीट है और इट इट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी सेक्शन राइट सो फॉर द शेक ऑफ द कन्वीनियंस द एंटायर क्रॉस सेक्शन ऑफ द डैम मे बी डिवाइडेड इनटू अ स्मॉलर सेक्शंस इन अ सिंपल जियोमेट्रिक शेप्स लाइक ट्राइंगुलर रेक्टेंगल राइट सो हम लोग यही करते थे उसमें रिटेनिंग वॉल में कि हमारा जो शेप है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया वन पार्ट है ट्राइंगुलर और सेकेंड पार्ट है रेक्टेंगुलर नाउ वेट ऑफ एनी पार्ट ऑफ द डैम अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वॉट वी विल डू वी विल डू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट जैसे कि हम लोगों ने ट्राइंगुलर एरिया लिया है सो so, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा वन हाफ इंटू बी इंटू एच बी है वीर्थ और एच है टोटल हाइट और उसके साथ मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दैट मटीरियल मल्टीप्लाई कर दूंगी लेट से कि मटीरियल हम लोगों ने कॉन्क्रीट यूज किया है राइट सो वी विल मल्टीप्लाई विद द ट्वेंटी फाइव बिकॉज ट्वेंटी फाइव इज द ग्रेड ऑफ डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट राइट सो बेसिकली इफ यू वॉन्ट टू फाइंड अ वेट ऑफ द डैम देन वॉट वी विल डू वी विल मल्टीप्लाई क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दैट पार्ट विद द स्पेसिफिक वेट ऑफ पर्टिकुलर मटीरियल which we have used in a construction of a gravity dam so first uh, force act hoga wo hai weight of the dam second second hai water pressure right so water pressure is a major external force extracted by the water stored in a reservoir on a upstream face of the dam right so it can be calculated by the low hydrostatic pressure distribution which is triangular in a shape right so hum logon ne already uh, ye dekh liya hai ye ye bhi same hum logon ne kahan pe dekha retaining wall wale chapter mein dekha hai to jaise ki upstream face agar hamari vertical hai to hum log easily kar payenge kyunki when a upstream face is a vertical the intensity of the pressure is zero at the water surface and is equal to gamma w into h at the base right so intensity of the pressure at base hum log find kar payenge gamma w into h wahan pe gamma w kya hai to wo hai unit weight of the water jo kitna hota hai basically 9.8 kN per meter cube hota hai right aur h kya hai to h hai depth of the water to ye kya ho gaya hame kya mil gaya intensity of the pressure at base mil gaya अब मुझे टोटल प्रेशर फाइंड आउट करना है टोटल वाटर प्रेशर पर यूनिट लेंथ ऑफ द डैम राइट सो वो फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूँगी हमारा जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है वो ट्राइंगुलर शेप में आएगा तो उसका एरिया इनटू हाइट कर लेंगे सो so उसका एरिया अगर हमें कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे वन हाफ इंटू गैमा डब्ल्यू इंटू एच 
इन टू उसकी हाइट अगेन हाइट हो गई तो वो हमें कितना मिलेगा वन हाफ इंटू गैमा डब्ल्यू एच स्क्वायर सो ये है टोटल प्रेशर और वो कौन से पे पॉइंट पे लगेगा तो ऑब्वियसली वो परपेंडिकुलर टू दैट सी जी तो सी जी पॉइंट कहाँ पे आएगा एच बाई थ्री पे सो so, वो प्रेशर लगेगा एच बाई थ्री पे सो so, ये थियोरी हम लोगों ने ऑलरेडी रिटेनिंग वॉल वाले चैप्टर में पढ़ी है और हम लोगों ने ऑलरेडी इसके एग्जाम्पल्स भी कैलकुलेट किए हैं तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा अगर आप कोई एग्जाम्पल देखोगे तो दूसरा पोर्शन होगा कि वेन अपस्ट्रीम फेस इज अ पार्शियली वर्टिकल एंड पार्शियली इंक्लाइड राइट अगर अपस्ट्रीम अपस्ट्रीम फेस है वो अगर पार्शियली वर्टिकल है और पार्शियली इंक्लाइन है तो हमें क्या करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे दो कंपोनेंट में हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो तो हमने जो ऊपर कैलकुलेट किया वैसे ही होगा उसका प्रेशर का इक्वेशन हो जाएगा वन हाफ इंटू कैमा डब्ल्यू इंटू एच स्क्वायर और वो कौन से पॉइंट पे एक्ट करेगा तो एच बाई थ्री फ्रॉम द बेस बट अगर हमें वर्टिकल कंपोनेंट कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले उसको मैं पी वी कहूँगी तो वेट ऑफ द वाटर स्टोर्ड इन अ कॉलम राइट उसको हम लोग कैलकुलेट uh, करेंगे और हमें थर्ड क्या करना है टेल वाटर प्रेशर सो टेल वाटर प्रेशर क्या है सो so, If there is a tail water of a height h dash on a downstream side, then it will have a vertical and horizontal components h um, in a uh, beam uh, in a dam, right? So horizontal component के लिए हमारा pressure का equation क्या होगा? वो हमें पता ही है one half into gamma w into h square और वो कहाँ पे लगेगा? तो h by three पे लगेगा. और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा तो वेट ऑफ द वाटर कंटेन बाय दैट पर्टिकुलर कॉलम वो जो आएगा वेट वो क्या होगा हमारा वर्टिकल कंपोनेंट सो हम लोगों ने दो फोर्सेस देखे आज फर्स्ट फोर्स था वेट ऑफ द डैम एंड सेकंड फोर्स लग रहा है ग्रेविटी डैम पे वो है प्रेशर वाटर प्रेशर अब हम लोग आगे के जो फोर्सेस डैम पे लग रहे हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे तब तक थैंक यू सो मच एवरी फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर